안녕하세요. 슬기로운 키토줌마 오늘의 요리는 저탄수 만능 된장으로 만든 해물된장 덮밥과 쌈밥입니다. 먼저 해물된장 덮밥을 만들어 보겠습니다. 오른쪽 카드 영상을 참조하시면 저탄수 만능 된장 만드는 법이 소개되어 있습니다. 콜리플라워는 잘게 다져줍니다. 잘 다진 콜리플라워를 버터 10g에 수분을 제거하여 볶아주면 콜리플라워 밥이 완성됩니다. 부추, 파, 표고, 고추는 잘게 다져줍니다. 오징어와 새우도 적당히 썰어줍니다. 아보가도 오일을 두르고 파, 고추 등의 향신채를 먼저 볶아 기름을 내줍니다. 향신채 기름이 해산물의 비린내를 잡아줍니다. 해산물을 볶다가 육수 한컵 만능 된장 3스푼을 넣어 자작자작하게 졸여줍니다. 콜리밥에 부추, 해물된장 덮밥 소스, 깨소금, 참기름을 더하면 맛있는 저탄수 해물덮밥이 완성됩니다. 자라나는 아이들의 식사에는 밥만 바꿔주는 센스! 특이하다? 된장 소스다? 응, 된장. 어때? 맛있어. 맛있어. 응, 잘 먹어. 먼저 호박잎의 줄기 쪽과 잎맥의 섬유질을 제거하겠습니다. 쌈밥의 재료는 콜리플라워와 호박잎, 만능 쌈장이면 충분합니다. 호박잎을 찜기에 듬성듬성 넣고 6분간 쪄냅니다. 너무 오래 찌면 호박잎이 물러집니다. 호박잎을 식힌 후 호박잎과 콜리밥, 쌈장, 그리고 저는 집에 있는 나물밭찬을 좀 곁들여 봤습니다. 바쁜 아침, 저탄수 핑거푸드나 점심 도시락으로도 좋아요. 어, 맛있어. 간 맞아? 음, 맛있어. 음. 아, 다 똑같은데 안에 네. 반찬만 조금 달라. 하나 더 먹어야겠다. 순삭이다, 순삭. 음.